ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது முடி கருப்பாகவும் மிக நீளமாகவும் வளர்கிறதுக்கான ஒரு சூப்பரான டாப் ஒன் ஒரு ஆயில் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த ஆயிலை வந்து உடம்புக்கு தேய்க்கிறதுனால முடி வளர்றது மட்டும் இல்லை வெள்ளையாக இருக்கிற முடி கூட கருப்பாக மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது மட்டுமில்லை உடலுக்கு வந்து நிறைய ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறதுக்கும் அந்த ஆயில் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஆயிலை வந்து நான் சொல்கிற மேதட்டில் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை கரெக்டாக நான் வீடியோவில் எப்படி சொல்கிறேனோ அதையே ஃபாலோ பண்ணி செய்யுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் நல்லாவே கொடுக்குமுன்னு சொல்லலாம் இந்த முடி வளர்கிறதுக்கு வந்து முடி கொட்டுறதுக்கு வந்து மிக முக்கியமான காரணம் ஒன்று வந்து தூக்கமின்மை ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தூக்கமின்மை தூக்கம் வந்து குறைஞ்சால் முடி கண்டிப்பாக கொட்டும் ரெண்டாவது வந்து மேலே அழுத்தம் சில பேர் நிறைய ஃபீல் பண்ணுவாங்க யோசிப்பாங்க அந்த மாதிரியான மேல அழுத்தங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக முடி கொட்டும் மூன்றாவது வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஊட்டச்சத்து நம்ம உடம்பில் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் முடி கொட்டாத முடியும் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா மென்சஸ் ப்ராப்ளம் மாதவிடாய் பிரச்சனை உள்ள லேடிஸுக்கு வந்து முடி கொட்டும் இந்த மாதிரியான காரணங்களெல்லாம் மெயினாக முடி கொட்டுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெட்டபாலிசம் அப்நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு முடி கொட்டும் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் மாற்றணுமுன்னா கண்டிப்பாக நல்லா ஃபஸ்ட்டு தூங்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு மனசை வந்து ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்ம ஊட்டச்சத்து உணவுகளை கரெக்டாக உட்கொள்ளணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து மெட்டபாலிசம் நார்மலாகிடும் முடி கொட்டுறதும் ஸ்டாப் ஆகும் என்று சொல்ல முடியும் நான் முடி கொட்டாமல் கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த ஆயிலையும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருமே வியர்க்கத்தக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து முடி நல்ல கருக ரெண்டு வெள்ளை முடியும் கருப்பாக மாறும் அது இல்லாமல் உடம்பில் நிறைய நல்ல மாற்றங்கள் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முடி கொட்டாமல் ஸ்டாப் ஆகிடும் முடி கொட்டுறது நின்றும் இந்த ஆயிலை வைக்கிறதுனால ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா கண் பார்வை நல்லா கிளியர் ஆகும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தூக்கம் வரும் இந்த ஆயிலை நீங்கள் தொடர்ந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை முடியும் நல்லா கருப்பாக மாறும் அப்புறம் வந்து பொடுகு பிரச்சனை வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஜென்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா மீசை தாடி வெள்ளை முடியாக வருது நிறைச்சி வருது அது நல்ல கருப்பாக மாறணும்னு அவங்களுக்கு மாசம் இருக்குது ஸோ அவங்களும் இந்த எண்ணெயை வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து இந்த எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் உள்ளே குடிக்கிறதுனால மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போகும்னே சொல்லலாம் இந்த எண்ணெய்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா பொருட்களை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுவேன் இந்த எண்ணெய்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் ஒரு ஒன் லிட்டர் ஒரு லிட்டர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் லிட்டர் அளவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்ன இது இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டு ரெடி பண்ணுறது வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கம்மியாக ரெடி பண்ண வந்து வேலைக்கு ஆகாது இப்படி மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு லிட்டர் ஒன் அண்ட் லிட்டருக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணால் கட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை இந்த எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயாக இருக்கணும் செக்கு செக்கில் அரைக்கிற எண்ணெய் வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் செக்கெண்ணெய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செக்கெண்ணெய் ஒரு லிட்டர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து நல்ல ஒரிஜினல் வெந்தயமாக நாட்டு வெந்தயமாக இருக்கணும் வெந்தயம் தட்டாலை ஒரு பீஸ் தட்டாலை வந்து ஒரு ஒன் ஒரு அடி பீஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க 
அடுத்தது வந்து கரிசலாங்கண்ணி இருநூற்றம்பது கிராம் முருங்கை முருங்கையில் இருநூற்றம்பது கிராம் செம்பருத்தியில் ஐம்பது கிராம் ஜீரகம் ஒரு கைப்பிடி அளவு வெங்காயம் நூறு இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸிலும் கொடுக்குறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்து இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கட்டாளியை வந்து நீட்டு வாக்கில் ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும் கட் பண்ணால் ரெண்டு பாதியாக வந்துடும் அதில் வந்து ஒரு பாதியில் ஃபுல்லாக அந்த நாட்டு வெந்தயத்தை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அந்த கட்டாளியை நம்ம கட் பண்ணும்போது அந்த ஜெல்லில் வந்து இந்த நாட்டு வெந்தயம் வந்து ஃபுல்லாக படிகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கட்டாளை பீஸால் மூடி இந்த ப்ரெட்டில் ஜாம் வச்சு மூடுற மாதிரி மூடி நல்லா இறுக கட்டி வச்சிடணும் இது வந்துட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா கட்டிய வச்சிடணும் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு நல்லா கட்டி வச்சிடணும் அந்த வெந்தயமும் வெந்தயம் வந்து அந்த கட்டாளியில் அந்த ஜெல்லிலும் அந்த கட்டாளியில் வந்து நல்லா ஊறும் அது ரெண்டு நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு லிட்டர் எண்ணெயை வந்து நல்லா க சுட வைக்கணும் சுட வைக்கும் போது வந்து இந்த கட்டாளையும் வெந்தயமும் கட்டி வச்சுருக்குறோம் இல்லையா அதனால் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஸ்வீட் பீஸ் கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த கொதிக்கிற எண்ணெயில் வந்து இந்த கட்டாளையும் வெந்தயமும் சேர்ந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிற பீஸை ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது வந்து கரிசலாங்கண்ணி இலிய வந்து அதில் அந்த எண்ணெயில் ஆட் பண்ணுங்கள் மூணாவது வந்து செம்பருத்தி இலையா அந்த கரிசல அந்த எண்ணெயில் ஆட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்துட்டு கரிஞ்சீரகம் அதையும் அந்த எண்ணெயில் ஆட் பண்ணுங்கள் கடைசியாக வந்துட்டு முருங்கையில் அதையும் அந்த எண்ணெயில் ஆட் பண்ணுங்கள் எண்ணெயில் ஆட் பண்ணி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா காய்ச்சுங்க காய்ச்சும் போது வந்து அந்த எண்ணெயோட கலரை வந்து நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டார்க் ஷேடாக டார்க் பிளாக்காக மாறிட்டு வரும் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் காய்ச்சினதுக்கப்புறம் அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கிறோம் அந்த சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா குட்டியாக கட் பண்ணி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணினதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன வெங்காயத்தை அந்த எண்ணெயில் ஆட் பண்ணுங்க எண்ணெயில் ஆட் பண்ணி வந்து தனியாக மூடி வச்சுருங்க ஒரு நாள் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நல்லா அது வந்து ஊறி அந்த சூடெல்லாம் ஆறிடும் நல்லா ஊறும் ஊறுனதுக்கப்புறம் ஒன் டே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அபோவ் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயை வடிகட்டி பிளாஸ்டிக் பாட்டிலெல்லாம் வைக்காதீங்க கிளாஸ் பாட்டிலில் இல்லைன்னா கிளாஸ் ஜாரில் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து தினமும் முடிக்கு வந்து அந்த முடிக்கி தேய்க்கணும் அப்புறம் வந்து அந்த தலையில் வந்து நல்லா உரசி தேய்க்கணும் தலையில் நல்லா படுற மாதிரி தலையில் இந்த முடி ஆரம்ப வர்றது கேட்ட மாதிரி நல்லா தலையில் வச்சு நல்லா மசாஜ் பண்ணணும் இதை கண்டினியூவாக செய்துட்டு வந்தீங்கன்னா முடி வந்து இருக்கிற வெள்ள முடியும் கருப்பாக மாறும் கருப்பு முடி நல்ல நீளமாக கூட வளர்றதுக்கு ரொம்பவே இந்த எண்ணெய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு டாப் ஒன் ஆயில்னு சொல்ல முடியும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் அது இல்லாமல் வந்துட்டு நம்ம வந்து தினமும் வந்து சூரிய ஒளி நம்ம தலையில் வந்து படுற மாதிரி கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் நான் அந்த என்னென்ன ஃபுட்டு சாப்பிடணும் முடி வளர்றதுக்குன்னு போட்ட வீடியோவில் கூட நான் சூரிய ஒளி படணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த சூரிய ஒளியில் வந்து இருக்கிற விட்டமின் டி வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்பவே தேவை இந்த சூரிய ஒளி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவராவது படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க காலையில் நல்ல சாயந்தரம் இல்லை காலையில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சாயந்தரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகுது தலை முடிக்கி நம்ம உடம்புக்கு வந்து சூரிய ஒளி வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த சூரிய ஒளி நம்ம உடம்பில் வர்றதுனால வந்து சிறுநீரகத்தின் செயல் வந்து செயல்பாடு நல்லாவே இருக்கும் இந்த சூரிய ஒளியில் இருக்கிறது பொட்டாஷியம் 
கால்சியம் விட்டமின் டி விட்டமின் கே எல்லாம் உடம்புக்கு தலைமுடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த சூரிய ஒளி படுறதுனால வந்து நம்ம தலைமுடி வந்து ஒரு ஷைனிங்காக நம்ம இந்த எண்ணெயெல்லாம் வைக்கும்போது வந்து ஒரு பிளாக்காக மாறி வர்றது வந்து இந்த சூரிய ஒளி தொடர்ந்து படும்போது ஒரு ஷைனி ஆகும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கினீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து அடிக்கடி கருவப்பிள்ளை வந்து துவையலாக பண்ணி அடிக்கடி உணவில் சேர்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கருவப்பிள்ளை துவையல் எப்படி பண்ணுறேன்டா ஒரு பிடியால் கை கைப்பிடியில் கருவப்பிள்ளை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் உப்பு தேவைக்கேற்ப தேங்காய் சிறிதளவு ஒரு நார்மலாக ஆனால் வந்து தேங்காயை வந்து அதிகம் போடக்கூடாது அப்புறம் நெல்லிக்காய் ஒன்று இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கருவேப்பிள்ளையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு பச்சை அடிங்க ஹீட் படக்கூடாது பச்சை அடித்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்குமனு சொல்லலாம் அந்த கருவேப்பிள்ளை அப்படி துவையலாக பண்ணி சாப்பிடும்போது முடிக்கு கண்ணுக்கெல்லாம் ரொம்ப 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 நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மேதட்டில் கருவேப்பிள்ளை துவையல் பண்ணி சாப்பிடுங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த அடுப்பில் வச்சு தாளித்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது கருவேப்பிள்ளையும் சில பேர் பொறிச்சுட்டு போடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது பச்சை கருவேப்பிள்ளை தான் சேர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து கருவேப்பிள்ளை இன்னொரு மேதட் இருக்குது அது வந்து கருவேப்பிள்ளை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துகிட்டு ஒரு நாலு மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இவ்வளோ வந்து நீங்கள் எப்படி உடம்புக்கு சாப்பிட்டாலும் அது ரொம்ப ரொம்பவே நல்லது தான் எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் உங்களுக்கு எங்கள் அம்மா எல்லாம் எங்களுக்கு அப்ப அப்படி தான் தருவாங்க அதனால தான் எங்களுக்கு இவ்வளோ முடி நிறையவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த கருவேப்பிள்ளை நாலு மிளகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் வந்து நீங்கள் எப்படி ஒன்றுனாலும் சாப்பிட்லாம் மண் கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி ஜூஸ் அடுத்து கூட வடிகட்டி ஜூஸ் அடுத்து கூட குடிக்கலாம் ஆக மொத்தத்தில் இந்த கருவேப்பிள்ளையோட மிளகோட ஜீரகத்தோட சாறு வந்து உடம்புக்குள்ள கண்டிப்பாக போகணும் அதே மாதிரி அந்த நான் சொல்லியிருக்கிற ஃபுட்ஸும் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஆயிலையும் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எல்லாருமே வியக்கத்தக்க அளவுக்கு உங்களுக்கு முடி வந்து ரொம்ப கருப்பாகவும் நல்லா எதிர்பார்க்க முடியாத நீளத்துக்கும் வளர்கிறதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்குது ஜென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தலைக்கு தாராளம் வைக்கலாம் இந்த எண்ணெய் அப்புறம் வந்து மீசை தாடிக்கு நல்லா நார்மலாக வைக்கலாம் தேய்க்கலாம் இதனால் எந்த பேக் எஃபெக்ட்டும் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு நார்மலாக நம்ம இயற்கையாக கிடைக்கிற மூலிகை பொருட்கள் தான் இந்த எண்ணெயை தாராளம் யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து நார்மலாக எல்லாருமே வைக்கலாம் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் எல்லாருமே வைக்கலாம் இப்போ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கே வெள்ள வெள்ள முடியெல்லாம் வருது நிறைய பேரை நான் நிறைய குழந்தைங்களும் நானே பார்த்துருக்குறேன் அவர்களுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வராது இந்த ரெண்டையும் வந்து ஃபுட்டையும் இந்த எண்ணையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்டே கொடுக்கும் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதனால் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்